ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് സെവൻറ്റീൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇവൻറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യത്തേത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെയാണ് നോട്ട് എ അതായത് എയിലില്ല മറ്റേ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിലുണ്ട് അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ അറിയാലോ എന്താ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കൊടുത്തു പിന്നെ അത് വണ്ണിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് എ ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ബി ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലേ എന്താത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതെങ്ങനെ കാണാം പ്രോ വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പം അത് വണ്ണിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ബി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി എ ഓർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി അതേസമയം എ ആൻഡ് ബി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ നമുക്ക് എത്രയാ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പം ആ മൂന്ന് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കവിടെ എന്ത് കിട്ടി നമുക്കവിടെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ അത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഓർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൻത്ത് ക്ലാസ് ലെവൻത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ബയോളജി പഠിക്കുന്നത് തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ് ബോത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബയോളജി അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ലേ ബോത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സും ബയോളജിയും രണ്ടും ആൻഡ് അപ്പം അത് പറഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ റാൻഡം ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ ബയോളജി അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കുട്ടിയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിന് നമുക്ക് എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെറ്റ് എം ഡിനോട്ട് ദ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബി ബയോളജി നമ്മൾ ആദ്യം പറയാം അപ്പോൾ ലൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എം നമുക്ക് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് എം തന്നിട്ടില്ലേ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബയോളജിക്ക് നമുക്ക് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അത് എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ നമുക്ക് ബോത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ
percentage. Jale, 60 by 100 is 60 percentage. Jale, 0 0.6. That's why mathematics or biology. We will select the selection of the mathematics or biology. That's the probability is 0 0.6. That's the 60 percentage. This is the 19th question. This is the entrance test. That's why we have two exams. We have two exams. We have two exams. We have two exams. Then, we have two exams. This is the random item. We have to choose the exam. Passing the first exam. First exam pass आवाने ला probability इन वर्ण दा गुटी डे 0.8 आना. Second exam pass ये आने ला probability इन वर्ण दा 0.7 आना. मतलब the probability of passing at least one of them. इधर ले first test जो अलग ही लेन दाम तो test जो. अद पास ये आने ला at least one of them इन वर्ण में इधर गुलम उन्ना 0.95 आना. अंगने आने गुल रंड पास आवाने ला probability. रंड पास आवनम. अब वर्ण दा ना रंड इलुम बेनम. अरे इन हमले पढ़े फर्स्ट चेक साम नम्बर का प्रोबेबिलिटी ऑफ वन नोड का प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अरे तेरे हमको तो अंदरी के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चौसन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट चेक साम इज़ सिरो पॉइंट एट अपन हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ही नमक का सिरो पॉइंट एट अरे ये पढ़े प्रोबेबिलिटी the probability of passing at least one. At least one वाले पे एक दिगलम ओन्द मधी ले। ओन्द निगल फर्स्ट या अलिंगल सेकंडो। नमले बारे ले। ए इन वाले सेटिलन डायल मधी, बी इन वाले सेटिलो। ए दिगलो बारे ने तिलन डायल नमला दिने यूनियन ले देते बारे बोले। अब अब वाला at least one of them वाले दे वाले उद्देश्य के ना दाना probability of I union वाले first union second। अब वाला union आना उद्देश्� इतने हम कहते हैं निरीक्षण द सिरो पॉइंट नाइन फाइव अपन हम कहते हैं निरीक्षण द कार्यगण नम्र पाई आईडेंटिफाई चीज़ दो इन हम कहते हैं इंटरकंट बिगरम व्हाट इस प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ रैंडम पास आवरण अब रैंडम बैनम फर्स्ट चिल्म बैनम सेकंड बर्थ सेट चिल्म बैनल है अब हम कहते हैं इंटरकंटे� probability of first union second நான் இப்போ அவரு திந்தையில்லான் first year second நான் பேரு கொடுத்து நீங்கள் A or B நான் நான் பேரு கொடுக்கம் I A or B என்தான் நிலது நம்மல அவுடை பரையனம் என்தான் நிலது அப்போ probability of first plus probability of second minus probability of first intersection second அப்போ நம்மக்கு probability of first union second அரியாலே 0.95 Probability of first year 3 आना 0.8. Probability of second 0.7. Minus इद नमक्क अरील. अप अद intersection नमक्क अद ये पोलत अन्य एड़ा. अब इद नमक्क एंदु वराम. Probability of first intersection second इन वरियम. अद इन नमक्क left side इलेके गोंड़ वरेगा. अद अवड़ negative आनलो. बाक्य यल्ला नमक्क right side इलेके गोंड़ो. 0.8 plus 0.7 minus 0.95. अब इधर एंड उंगड़े ऐड ही हुए हैं हमका 0.15 कुटुम अदर नम्बर 0.95 नम्बर सब्ट्रैक्टी हुए हैं हमका अब डे 0.15 वाला 1.5 आना टेकुटो 1.5 माइनस 0.95 इधर सब्ट्रैक्टी है ना समय तो हमका 0.5 இதானு probability of passing both render test மதைது first exam second examination pass आवानுல probability இந்து வரைந்து 0.55 வானு இன்ன நமக்கு 20th கொச்சியில்லுக்கு போகாம் the probability that a student will pass the final exam நம்மடு final exam நடக்கானு Englishம் Hindi இந்து Englishம் Hindi இலும் ரண்டிலும் pass आவானுல probability இந்து வரைந்து 0.5 அப்பு நம்மடு வடு எந்தான் இதன்டுது probability of நமக்கு இதனே H நும் E நும் பேரு கொடுக்கால் Hindi H நும் English E நும் பேரு கொடுக்காம் அப்பாது நமக்கு இந்த மனிச்லாய் probability of final exam in both English and Hindi அப்போம் English intersection Hindi அப்பு E நும் பரையன்து denote the English and H denote the Hindi நம்மல் சாய்டில் பரையனும் கட்டோம் probability of E intersection H ஆன 0.5 தான் இருக்கினா பினந்ததான் இருக்கினது probability of passing neither is ரண்டும் பாசாவானில் சாததில்ல English or Hindu is not the same as 0.1. 0.1 is not the same as 0.1. So, this is the complement. This complement is not the same as 0.1. This is the complement. It is not the same as 0.1. It is the same as intersection. H complement. This is the same as 0.1. So, what is the same as passing? Neither. It is not the same as 0.1. It is not the same as 0.1. It is the same as intersection. 
അപ്പൊ ഈ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എച്ച് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡി മോർഗൻസ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇതിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണല്ലോ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആകും എച്ച് കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എച്ച് ന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എച്ച് കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാൻ വൺ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ചെയ്യണ പോലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ചെയ്യാൻ വൺ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് യൂണിയൻ എന്ത് കിട്ടി വൺ മൈനസ് ഇത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് നമുക്ക് യൂണിയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓൾറെഡി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ യൂണിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ അവർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പാസിംഗ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ എത്രയാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പാസിംഗ് ഹിന്ദി അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ എച്ച് ഇന്റർസെക്ഷൻ യൂണിയൻ അപ്പൊ അല്ല ഒന്നാം മിസ് ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഇ യൂണിയൻ എച്ച് എത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എച്ച് നമുക്കറിയില്ല അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇന്റർസെക്ഷൻ എത്ര അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സീറോ പോയിന്റ് നയൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി പിന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇത് മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പാസിംഗ് ഹിന്ദി എക്സാമിനേഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസിലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ക്ലാസ് അതിൽ സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അറുപത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് അതിൽ തേർട്ടി ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എൻ സി സി തേർട്ടി ടു ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എൻ എസ് എസ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ബോത്ത് എൻ സി സി ആൻഡ് എൻ എസ് എസ് അപ്പൊ എത്രയാണ് അറുപത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികളെ എൻ സി സി ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു ചൂസ് ചെയ്തു മുപ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾ തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് എൻ എസ് എസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു അവരത് ചൂസ് ചെയ്തു ട്വന്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടും ചൂസ് ചെയ്തവരുണ്ട് അതായത് എൻ സി സിയും എൻ എസ് എസും ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് റാൻഡം ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എൻ സി സി ഓർ എൻ എസ് എസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആദ്യം എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ സി സി എൻ എസ് എസിന് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കട്ട എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻ സി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവന്റ് എൻ എസ് എസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആദ്യം മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി അല്ല അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് ആ ക്ലാസ്സില് സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എൻ സി സി നമ്മൾ എ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എ എത്രയാണ് തേർട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ബി അതായത് എൻ എസ് എസ് തേർട്ടി ടു ആണ് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അല്ലെ രണ്ടും ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ ബോത്ത് എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കാണാലോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ
ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അറിയാം അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വരിക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിയൻ വരും അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വന്നാൽ യൂണിയനിൽ വരും അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്താ ഫോർമുല പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്രയാണ് നമുക്കത് തേർട്ടി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം കാരണം എല്ലാത്തിനും ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ്റ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖമായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റി നമുക്കതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കോമൺ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ നൈദർ എൻ സി സി നോർ എൻ എസ് എസ് എന്തായത് എൻ സി സിയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ എസ് എസും രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ട ഒന്നിലല്ല രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്താ നമുക്ക് അവിടെ വരിക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പോലെ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ എ യൂണിയൻ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എവിടെ വരുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അതായത് വൺ മൈനസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എ യൂണിയൻ ബി എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നയൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും എൻ സി സിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എസോ ഫോർ നൈതർ എൻ സി സി നോർ എൻ എസ് എസ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ബൈ നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി തേർട്ടി നമ്മൾ എൽ സി എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലവൻ ബൈ തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ എൻ സി സി ഓർ എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി നൈതർ എൻ സി സിയോ നോർ എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ഓപ്റ്റഡ് എൻ എസ് എസ് ബട്ട് നോട്ട് എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ സി സി ഇല്ല ഒന്ന് എൻ എസ് എസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്താ നമ്മളൊരു വെൻഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എൻ എസ് എസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്റ്റഡ് എൻ എസ് എസ് അതായത് എൻ എസ് എസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ സി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എൻ എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വരിക അല്ലേ എൻ എസ് എസ് നമ്മൾ ബി ആയിട്ടാണല്ലോ എടുത്തത് ആ അപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ എൻ സി സി വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എയിൽ നിന്ന് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷനും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കുക എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ആണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് എൻ സി സി പാടില്ല അപ്പോൾ എൻ സി സിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളോട് ബിയിൽ ഉള്ളത് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ അവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഒരു വെൻഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെൻഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ എൻ എസ് 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 ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റാണ് പക്ഷെ അതിൽ എൻ നമ്മുടെ എൻ സി സി വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എയുടെ കുറച്ച് അവിടെ വരുന്നത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ആ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ ഫോർ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോവും അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അതാണ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ഓപ്റ്റഡ് എൻ എസ് എസ് ബട്ട് നോട്ട് എൻ സി സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്